डियर स्टूडेंट्स सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं उससे पहले नेट मोमेंट को देखते हैं और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी हम देखेंगे रिवाइज करते हैं नेट मोमेंट इसको डिफाइन इस तरह किया जाता है दी नेट मोमेंट इज द सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फोर्सेस जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हो उन सब का हम मोमेंट अबाउट अ सर्टन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो वो नेट मोमेंट या रिजल्टेंट मोमेंट आ जाएगा तो किस तरह ऐड करना है काउंटर क्रॉप वाइज मोमेंट्स को हम पॉजिटिव लेंगे और क्रॉप वाइज मोमेंट्स को हम नेगेटिव लेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो नेट मोमेंट या रिजल्टेंट मोमेंट भी इसको हम कहते हैं तो रिजल्टेंट मोमेंट इज द सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स प्रोड्यूस बाय ऑल द फोर्सेस जिसमें हम काउंटर क्रॉप वाइज को पॉजिटिव और क्लॉक वाइज मोमेंट्स को नेगेटिव लेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों को डिस्कस करते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पहले पढ़ी भी है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी जीरो यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो अगर सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो है दैट मीन सम ऑफ ऑल होरिजोंटल एफेक्ट्स मीन होरिजोंटल फोर्सेज एक्स डायरेक्टिव फोर्सेज जबकि एफ वाई क्या है सम ऑफ वाई ट्रैक्टिव फोर्सेस या वर्टिकल फोर्सेस तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो मीन सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो हो और सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस भी जीरो दैट इज समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो तो फर्स्ट कंडीशन इक्वलिब्रियम है कि समेशन एफ इक्वल टू जीरो दैट इज समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो एज वेल एज समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो या इन अदर वर्ड्स ये भी हम कहते हैं कि सम ऑफ अपर फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड एंड सम ऑफ डेंटल फोर्सेस इक्वल टू जीरो मीन सम ऑफ राइट वर्ड फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ लेफ्ट वर्ड फोर्सेस दिस इज अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन टू इंश्योर दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन कंप्लीट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और इसको हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी हम कहते हैं टू इंश्योर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यू नीड टू इंश्योर रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए एज वेल एज ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम जैसे भी पढ़ा है वो फर्स्ट कंडीशन जिसमें सम ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू जीरो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम है कि सम ऑफ ऑल मोमेंट्स इक्वल टू जीरो अगर मोमेंट भी जीरो हो तो रोटेट भी नहीं करेगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा वो स्टेबल होगा ट्रांसलेशन में तो ना अपवर्ड जाएगा ना डाउनवर्ड जाएगा ना राइटवर्ड जाएगा ना लेफ्टवर्ड जाएगा जबकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहता है कि वो घूमेगा भी नहीं वो रोटेट भी नहीं करेगा और ये कब पॉसिबल है ये पॉसिबल है जब सेकेंड कंडीशन इक्विलिब्रियम यानी कि नेट मोमेंट मस्ट बी जीरो यानी कि सम ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट अ पॉइंट वो जीरो सम ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट अ पॉइंट जीरो और इसको इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि टोटल क्लॉक वाइज मोमेंट्स इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉक वाइज ठीक है मैग्नीट्यूड और सम ऑफ ऑल क्लॉक वाइज मोमेंट्स इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट हो तो तब भी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होल्ड करती है और वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम यानी कि वो घूमेगा नहीं थैंक यू